¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Estás grabando? Vámonos, te he dicho que no me muera nada. Vale, vale, tranquila. Es que me ha dolido de todo. Lo he ido a coger y una fuerza impresionante que en mi vida ha notado algo así, ha hecho ¡brum! Y se ha colocado otra vez en su sitio, pero como con una fuerza y una energía impresionante. Mamá, sabes cómo soy de escéptica con los abandonos, pero aquí de verdad que he pasado miedo. Pero esa cruz no se debía de tocar y tenía que estar ahí por algo. Lo que pasa es que luego tú, al ocurrir el suceso, tú ya, lógicamente, la mente es tan potente cuando estamos sugestionados. Fíjate, si hubierais mantenido la calma, hubierais podido pasear por la casa. Pasear por la casa. Mamá, hemos decidido que vamos a regresar. a regresar. Dicho esto, mi madre nos dio una serie de consejos para limpiarnos antes de volver a entrar a aquel sitio. Nos pidió que nos hiciéramos una limpieza energética. Y echáis bastante sal gorda y un chorro generoso de vinagre en el agua de la bañera, ¿vale? Os podéis meter los dos hasta taparos enteros, os lo esparcís por todo el cuerpo. Y a la vez vais a decir una cosa. Invoco al arcángel Miguel con su espada y luz azul para que limpie, purifique y libere todo mi campo. Esa es una forma de limpieza energética y vais a ir limpios a la casa cuando volváis. Dicho y hecho, al día siguiente después de darnos aquel baño, volvimos a la mansión. Las fotos del niño están todas como borradas. Encontramos varias cosas sin sentido, como las fotografías de un niño cuya cara estaba tapada en todas las fotos por plumas y hojas pegadas. ¿Casualidad? ¡Hola! ¡Que aquí hay más casa! Lo que yo no sabía es que estaba tan mal el marco. Oye, ¿qué hay ahí? ¿Veis la cara? Bueno, hemos pensado que toda precaución es poca y este casco que lo llevamos en la ruta para una base secreta, un túnel, bastante también complicadillo. Al final en el túnel no lo usamos, así que qué mejor que para este abandono que en el que presenciamos una parte que se derrumbaba de, de la casa. Quieta, 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 quieta. Nos vamos, eh. Se acabó, se acabó de grabar, eh. No os voy a negar que estoy un poquito nerviosa, pero hemos esperado a que amanezca bien. Ahí se está viendo algo raro, es que tengo la cámara delantera que se me cayó. Sí, no, que se me cayó y se ha quedado un poco arañada. No os voy a engañar que nervios hay, pero más que nada ya ayer hicimos un baño de energías que me dijo mi madre y tal, y yo ya no estoy pensando en un tema paranormal para nada. Me he autoconvencido de lo que pasó, de lo que pudo pasar fue a lo mejor algo con explicación y punto. En eso en ese sentido no quiero pensar en nada, ya, ya estoy convencida de que no pasó nada. Lo que sí me da miedo es el tema de... Pues de que es peligrosa la casa, eso está claro, eso no hay, no hay que negarlo, hay que estar muy conscientes de que es una casa muy, muy peligrosa y que hay que ir con muchísimo cuidado mirando cada milímetro donde pisamos, donde ponemos el pie y sobre todo mirando el techo continuamente. Porque este casco sí, te puede evitar tal, pero si hay un derrumbe con la piedra así, pues va a dar igual, el casco no va a hacer nada. Empezamos ya la zona de selva, hay que entrar por aquí. Volvemos a sumergirnos en la total oscuridad. Árboles y plantas que una vez fueron cortadas para crear un jardín transitable. Ahora, la naturaleza ha vuelto a recuperar lo que es suyo. La vegetación ha absorbido por completo lo que una vez fue un lugar de recreo y descanso. Aquí estamos en, la, en el camino de entrada. Por aquí no hemos venido. Si está aquí hecho... Hay como camino... De exploradores, vaya tela. Eh, ¿te has dado cuenta de una cosa? En la puerta principal también hay una tela colgada. Como en la casa. Qué curioso, ¿eh? Una tela también blanca colgada ahí. ¿Por qué será eso? Y por aquí... Hola, que aquí hay una piscina. La piscina del este. Mirad la piscina. Tras. Wow. Aquí se bañaban, ¿eh? Mira la puerta, ¿por dónde se metían? A lo mejor era un estanque, ¿eh? También para tener agua potable o en vez de una piscina. Es 
que mirad que no, se, es que no se ve ya ya pero mirad es que ¿No? es oscura absoluta Uah. vale aquí estamos los dos preparados parecemos a anacleto y eh, con las con, la, con los cascos, pero ya digo que toda precaución es poca para entrar en este lugar. Me he puesto los guantes, esto lo visto, lo que vivimos, en este lugar sí o sí hacía falta casco. Aún no hemos entrado, no sé si se ha visto por GoPro, pero es que de verdad son ahora mismo las 11 de la mañana y esta es la luz que hay en la casa. Es impresionante la poca luz que entra. Eh... Después del baño que me di ayer, que me dijo mi madre y que pidiese respeto, pues antes de entrar voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es antiguarme. Y decir que venimos con todo el respeto del mundo y que no queremos hacer ningún tipo de daño y, y si se puede ayudar, pues oye. Teníamos que haber traído una velita, también me dijo eso una persona, que una velita encenderla, así que bueno. Qué miedito da, más que nada por el tema de los derrumbes que hay en esta casa, que es, está, es que mirad, esto está volcado para abajo, hay que andar. Lo más seguro son los marcos de las puertas. Vamos a, vamos a intentar ver cuál es la parte que, que se derrumbó cuando estábamos aquí dentro, porque como salimos pitando no llegamos a ver qué fue lo que pasó, o sea, no tenemos ni idea de qué zona se ha derrumbado o qué se movió, qué se cayó, algo pasó y no lo llegamos a ver. Vamos a ver si hoy lo descubrimos. La cruz sigue ahí en su sitio, ¿no? Tal, bueno, no sé. Sí. Os lo miraré con el vídeo, si sigue igual, en la misma posición. Ahí está la famosa, la famosa cruz que ya os digo. No es una cruz, no es una cruz, es una parte de algo. De una rueca, quizá. Es que no tengo ni idea. Este salón es precioso. Sí, el deterioro es increíble en esta casa, pero precisamente este deterioro tan brutal y que esté asumido en pleno bosque hace que haya mucha más humedad y que la decadencia sea, pues igual que en el norte de España, Galicia y todas estas zonas. Puede incluso que se cayera esto de aquí. No sé si me suena ver esto. Mira, ¿te, te suena ver esto? Es que no lo sé, es que no, no, te, no te... Algo se cayó, está sí, claro. No, 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 no sabemos en qué. Si es que la parte de arriba está muy, muy peligrosa, mirad. Las escaleras, esta, esta madera en concreto que está llena de clavos, está flotando. También lo grabé en el otro vídeo, pero es que da mucho miedo cómo está, porque se te vuelca y se te clavan todos, todos los clavos. Pues a lo mejor me siento más tranquila que la otra vez. Sinceramente, no sé por qué. Estoy más tranquila, estoy más a gusto grabando. Es curioso. Guau, wow, esta sí que es peligrosa. Mira. Ha sonado algo. Es que serán las maderas que crujen. Mirad qué boqueta hay hacia abajo, eh. Esta, esta es peligrosa, de verdad. Si os fijáis, estamos intentando ir con... El máximo sigilo, ya no digo de voz, sino andando muy despacio para intentar eh, perturbar menos, lo menos posible este lugar. No dar pasos fuertes, porque está bastante malito este sitio. Mira, de una cosa, ahora que llevo guantes, ahí no sé si tocar algo no. Es que la, como tuve tan mala experiencia, como me vuelvo a pasar algo así, me muero. ¿eh? Voy con todo el respeto del mundo a levantar esta tapita por ver si hay algo. Dios, como sienta, te juro que me muero, ¿eh? Me da miedo, en serio. Qué cosa más rara. ¿Un freído en antiguo o algo así? No he notado nada, ¿eh? Todo bien. Me ha dado miedo, en serio. Es que tenía tanto miedo a sentir lo que sentí con eso. El sofá estaba en esa posición. Va a estar bien con este vídeo comparar un poco, que no han pasado muchos días realmente, comparar si ha habido algún tipo de movimiento en, en cuanto a muebles o si algo, ya porque haya venido alguien también o, o simplemente por lo, si lo que escuchamos fue un cambio de mobiliario o algo. Va a estar bien esto, eh, grabarlo todo tal cual otra vez como lo grabé. Vais a quedaros de piedra cuando os comente lo que me dijo una seguidora. Esta cicatriz en la mejilla puede ser debida a la extracción de una muela del juicio. 
Y es que allá por los años 40, cuando una pieza dental provocaba una infección grave, debido a la falta de medios y a no haber apenas dentistas en los pueblos, se optaba por sacar la pieza desde fuera por falta de instrumental para acceder desde el interior de la boca. Y esa herida es la que provocaba este tipo de cicatrices. Gracias una vez más por estas increíbles aportaciones. Por cierto, algo que no conté es que a este, este sitio es conocido, no en exceso, pero es conocido como por algunos exploradores de aquí de Italia, como la casa de la hilandera, eh, lo llaman así, entonces es curioso porque no sé si es que habría a lo mejor una rueca o sabían que era costurera por algún motivo. Efectivamente, al volar el dron pudimos contemplar la increíble fábrica que había justo al lado de la casa. Decidimos no entrar ya que escuchamos ladridos en su interior y no pensábamos que fuese a quedar mucho allí dentro pero mucho menos nos esperábamos que esta fuese a ser una fábrica de seda intacta, que aún conserva los antiguos capullos de seda que servían para luego poder deshilacharlos y así sacar los preciados hilos de seda. Entre 1950 y 1980, centenares de fábricas de seda cerraban las puertas a una era ya pasada, debido a la aparición de materiales más económicos como los tejidos sintéticos. Se sabe que en esta fábrica trabajaban exclusivamente mujeres, una de ellas propietaria junto a su marido, que tenía su casa justo al lado de la fábrica, casa en la que nos encontramos. Vale, otra cosita. Estoy en plena ruta con Jesús, entonces aún no he editado el vídeo, pero nos hemos podido dar cuenta de una cosa muy curiosa, y es que en los planos, cuando los volcamos al ordenador para tenerlos, vimos un par de planos y curiosamente eh, vemos unas orbes que dice Jesús, ostras, esto no parece polvo por la velocidad a la que pasa. Pero fue del día que visitamos la casa por primera vez, pero vimos un par de orbes en dos planos que vimos, justo no vimos más planos, a lo mejor luego he sacado más cosas. Pero, ostras, pasaban una velocidad que dije yo, wow, es, es extraño, si es polvo eh, lleva una velocidad considerable, es, es raro, ¿no? Porque estábamos además parados. No sé. Tampoco queremos estar aquí demasiado tiempo. Que una silla, uy, uy, ¿sabéis qué pasa? Que iba a cruzar, iba a cruzar a esta puerta, pero es que el techo está bastante mal. Cuidado. Anda, que yo también soy tonta. Si da aquí al jardín otra vez por donde he entrado, vaya tela. Esta silla que tenemos aquí al principio, en la entradita esta que queda al jardín, eh, es una silla orinal. Porque aquí se colocaba como el cuenquito, supongo, y aquí vendría el agujero, la tela con agujero o algo así. Y es una silla orinal. Así que yo creo que efectivamente la persona que quedó aquí a lo mejor era la hilandera, por eso la llaman la casa así. Y era mayor y probablemente sea esa mujer que hemos visto en el cuadro. Esto está hecho a mano, de forma artesanal, y era a lo mejor como un limpiapolvos, ¿no? Como, ¿veis? Tenían aquí como una escoba chiquitita, vaya, para quitar el polvo. Vale, ¿qué me podéis decir qué es eso de ahí? ¿Es una cara esto? ¿De qué? Es una cabeza del niño Jesús, tío. Tiene un boquete en la cabeza. ¿Estáis viendo esto? Joder, qué mal rollo. Hostia. Está como ya deformada. Están sonando escopetazos, no sé si lo habéis escuchado. Son escopetazos, ¿no? Las puertas. Eh, mirad qué detalle. Aquí hay una, un tipo de cristal con un estampado. Y este es otro tipo de cristal, totalmente distinto. ¿Veis? No sé, qué raro. O oh, como con cuernos, no sé. Mira. Qué movida más rara. No sé qué, se parece una cara a una persona o algo. Me duele el pie, ¿eh? Todavía. Ten cuidado con los clavos. Sí, toca ir a la planta de arriba. Vamos a ir con muchísimo cuidado. Sigue todo en su lugar, el cuadro. Y aquí hay que mirar con mucho ojo. El 
hecho. Vengo aquí rápidamente. Cuidado ahí con el techo, es que este está, está aguantando esa madera todas las piedras, ¿eh? Esta habitación, no sé si la grabé, sí, creo que sí. Nos quedamos allí. La habitación de... Famosa. ¿Qué ha sonado? ¡Qué susto me has dado! Esta es la misma mujer de abajo, pero con la otra cara. Esta también lo dije. Aquí sigue la... La famosa foto. Mirad, os quería enseñar cómo no tenemos ningún tipo de señal aquí dentro. Se pierde todo. Ahí está la batería. No hay señal, no hay cobertura, no, hay, no llega nada de nada de nada. Vale, Jesús se ha quedado fuera mientras termino yo en esta habitación para no estar aquí dentro los dos. Y es que antes de seguir con la habitación, que no la terminé de grabar, ¿habéis visto estos especies de arañazos? Que pueden ser mismamente a lo mejor de los gatos, ¿eh? También. Pero no sé, me ha parecido curioso. Se puede apreciar súper bien la humedad que hay en esta zona. Cómo acaba con todo. Se lo va comiendo, ¿eh? Mirad cómo está el colchón de las camas, tío. Se ha levantado, literal. Hay una mujer ahí. Vale, voy a ir a esta puerta que no llegue la otra vez a verla. No sé qué es lo que hay. Una silla... ¡Hola! Que aquí hay más casa. Voy a ir por aquí, por este pasillo. Pero teniendo presente que esa es la parte que se ha derrumbado. Hostia, aquí hay que tener mucho cuidado. Wow, esta puerta está caída. Nada, son habitaciones de Stroy. Vale, eh, lo que hay aquí es una especie de cocina. O sea, que es como si fueran dos casas quizás divididas en su día. No me voy a acercar más porque ahí está el abismo, por así llamarlo. O sea, ahí es donde se ha caído la parte de la casa y donde seguía derrumbándose otra parte. Vamos a ver marcha atrás. Es mejor. Chica precavida vale por dos, suelen decir. Esta habitación, mirad las pinturas que tenía. Realmente lo tienen como trastero, ¿no? Estas habitaciones, esta parte de la casa, pero lo de la cocina, pues, no sé, es curioso. Una caja fuerte. Aquí tenían una caja fuerte. Y ya la reventaron en su día. Vaya tela. Wow, mirad qué bonito. Hemos llegado hasta la cómoda. Y aquí hay una serie de fotografías me parecen súper curiosas porque no están tapadísimas pero a nivel que están pegadas ostras no se puede ver directamente ahí wow las fotos del niño están todas como borradas continuando por aquí este espejo y la foto del hombre que supongo que dormiría en este lado de la cama donde ya mirad la almohada como está. Ay, se me ha apagado el foco, espera. Vale, ahora sí, con la batería ya cambiada, os iba a enseñar las manchas tan extrañas que hay en la almohada, pero más me llama la atención una fotografía que hay aquí arriba. Y despacito. Una foto como de dos niños. ¿Habéis visto? Y es una foto súper antigua. Podría incluso decir que ella parece cieguita. No sé, que a lo mejor no, pero me da esa sensación. Por eso el hermano como que la está cuidando y la está agarrando. ¿Verdad? Y un cable, un cable la une a esta foto, un cable, un hilo de, de telaraña la une a esta foto que una foto, termino con esta foto wow, son todos hombres en una pedazo de cena como en un palacio 
A ver si viene el año. No, no viene el año. No sé. Esta casa no, no le queda mucho. Bueno, que luego aguantan, eh. Ojo, porque luego aguantan. Lo que yo no sabía es que estaba tan mal el marco. Oye, ¿qué hay ahí? ¡Oh! Mirad, en esa ventana, mirad. ¿Veis la cara? Es el cuadro como del niño Jesús. Y está directamente como aplastado contra la ventana. Por la cantidad de, de árbol que hay dentro de la habitación. Brutal. Es que no entran, están, van a reventar el cristal. También vimos varios nidos de avispas en el interior de los techos de la casa. Lo que puede estar contribuyendo a un deterioro más rápido aún de las maderas. Parece inminente un nuevo colapso en esta mansión, por lo que después de una hora decidimos que es hora de ir saliendo. Ya hemos tentado demasiado la suerte y la casa se ha portado con nosotros, respetando nuestro inesperado regreso. El peso de dos personas en un sitio como este puede llegar a ser mortal. Adiós, casita. No creo que te volvamos a ver nunca más. No sé siempre va a seguir mucho tiempo, pero volver no vamos a volver. Esa era la puerta principal. Sí. Aunque nos acompañó durante todo el recorrido un extraño sentimiento de no estar solos, aquel lugar no parecía el mismo que habíamos visitado días atrás. Ahora allí se respiraba paz. No sé si fue la sugestión o si realmente el hecho de habernos bañado siguiendo aquel ritual guiado por los consejos de mi madre tuvo algo que ver. Pero sea lo que sea, un sentimiento de tranquilidad me inunda al saber que pudimos darle a esta casa la certeza de que ya nunca va a desaparecer. Aunque acabe en escombros, ahora siempre estará con nosotros. Que os iba a decir que también os cuento que habíamos decidido en el día de ayer que si hoy se levantaba el día chispeando un poquito lo más mínimo, o ya si llueve imposible, pero aunque chispease un poquito íbamos a cancelar el visitar esta casa. Porque el día que pasó lo del derrumbe había chispeado toda la noche y cuando llegamos nosotros podéis ver que estaban todas las hojas mojadas, seguía chispeando. Y yo creo que una de las normas básicas para no entrar en una casa abandonada, que encima está semiderrumbada, es nunca hacerlo si ha llovido la noche previa o está lloviendo durante el día, porque es cuando más pesa la madera, más absorbe agua y más posibilidades hay de derrumbe. Esto os lo digo porque sé que me sigue muchísima gente que también hace abandonos, explora. Entonces, siempre que vayáis a entrar a un sitio como este, que es peligroso, Nunca, nunca bajo ningún concepto lo hagáis si está lloviendo o ha llovido el día anterior porque es muy peligroso.